Hi guys, good morning. So, pakita ko sa inyo ngayon yung ating bagong device, yung ating Arclem LAN or yung Arclem B4 natin na setup. So, itong device na to, um, gumagamit na siya ng LAN para connection sa ating, papunta sa ating microtik. So, pakita ko muna yung device. So, ito yung device natin. Connected na siya sa ating, uh, meron na siyang LAN na connection. So, ano pong nakakaganda pag naka-LAN lang siya? So, uh, hindi po siya susceptible na ngayon sa hacking yung piece of wifi ninyo kasi yung piece of wifi nag-uran sa, ay yung, yung mga de-author o yung mga pang-hack ng ano is uh, gumagamit ng 2.4 GHz. So, yung SP32 o sa Kano DMC kasi nasa 2.4 GHz din. So, kung yun yung connection between sa microtik ninyo, may chance din masasama siya sa pag deauth or madidisconnect yung inyong mga ano device. Pero pwede naman mag-work 'yun pag ano, pag gagamit kayo ng 5 GHz na. So, saka yung LAN niyo, disable niyo lahat mga 2.4 niyo tapos 5 GHz lang. So, yung mga gitong setup, so depende lang 'yun sa sa lugar, lalo na yung mas ano um, congested na na area. So, kung ayun yung kung gusto niyo mas mabilis, so connect din siya sa, sa LAN agad. So, So, magiging setup na lang yan. Is same pa rin sa ating ano. Microtik. Meron tayong Ethernet sa LAN 1. LAN 2 para sa PC. Then, ito na yung LAN 3 kapunta sa ating ano. Device. Tapos, LAN 4 para sa external hotspot. Or, kung i-expand din nyo, tulad ng implant sa HexaGuard 3 na naka-bridge yung may naka-P2P na bridge na ano. Pwede nyo ilagay dun sa sa dulo naman. So, nakasetup pa rin to siya na naka DHCP so hindi niya na kailangan siya i-set yung IP address or what not automatic siya mag-aano kung anong ibibigay na ano na IP address pero naka lagay pa rin siya sa hotspot so yan kalagay pa rin siya sa hotspot interface so yung mga connection natin dito so may casing na siya yan then dito tayo i-connect yung led tapos para sa button Ito. Yan. Tapos dito, may dalawang connection. Yung isa nito is para sa, actually para sa printer yan siya. Or sa expansion natin sa next time sa Bendo. So, expansion interface yan siya. Para sa LCD. Tapos, dito is para sa ating coin slot. Saka yung sa enable pin niya. Then, ito yung ating reset button. So, una, Ah, uh, set up muna na i ano man natin. I-reset pa natin yung half light natin para makita niyo na from zero siya na naka reset. So, sa files, delete muna natin 'to. Tapos, so reset configuration tayo. Okay. Yan. So, yung gagamitin natin na pang-configure is meron din tayong bagong Arclem Wi-Fi before na uploader. So, kung mapapansin nyo, nawala na yung para sa ano sa mga firmware device. Kasi pala, kasi yung itong Arclem before natin, meron na siyang OTA or over the air update na capability. Saka eventually, ilalagay ko na rin yung remote configuration para dito. So, hindi kasi kaya dun sa node MCU natin. So, dito na sa ating Arclem LAN. Tapos, at the same time, wala na rin siyang key. So, hindi nyo na kailangan yung key 1 saka key 2 kasi automatic ka na merong license. Tapos, same pa rin yung setup natin. So, andito pa yung sa, sa time price, saka sa e-load. Pero, ang papansin niyo dito sa baba, hindi na natin siya kailangan i-connect sa PC. Yung, yung ating Arclem LAN. So, connected lang siya diretso sa ating microtik na dun sa hotspot na interface. So, uh, test mo na natin, uh, ipanda rin natin kung anong nangyari. So, hindi pa ito na set up. So, ito yung nalabas. So, yan. Connecting to LAN. Ayan, maghihintayan siya ng IP address na ibibigay ng microtik sa atin. 
Yan. So, may error config. So, please configure microtik. Tapos, meron siyang binigay na ID. And clear. Yan. Yan yung binigay niya na ID. Yung ID na yan, doon natin siya isiset sa ating ano, sa ating uploader. So, dito natin sulat yung device ID. Tapos, isiset natin device. So, take note, yung microtik dito is naka-reset configure, uh, reset configuration. So, yung username ng admin niya is admin, tapos walang password. So, yun yung ano. So, pag set device ID nito, automatically siya mag-create ng system user para doon sa device na to. Tapos, next natin na gagawin is login tayo sa ating account. So, take note sa lahat ng bibili dito, may free pa rin kayo ng account at saka may free na OCI. So, next nyan is i-click natin yung ating OCI. Ayan. So, intayin na natin. So, kini-configure na yung ating microtik. So, kung papansin niyo hindi ko na kailangan na i-open yung aking microtik na applied. Kasi ito na, yung, diba, ito na yung app na to yung nagko-configure ng lahat. Auto-config empty tayo. Then, uh, dito, disable natin yung ano. Then, check. Kasi, ibalo muna natin. Tapos, upload hotspot folder. So, ngayon, since may account ako, i-enable mobile sales ko to. Pero, take note, pag mag-enable mobile sales tayo, dapat, yung device ID, ito kasi yung mag-a-appear dun sa ano, sa ating account. So, meron din akong ginawang ano, uh, <clears throat> eventually, ito na yung para sa remote mobile sales natin. So, naka-web-based na siya. Pero, gagana pa rin at the same time yung ating mobile. Atlan tayo. So, ito yung mga sales natin. So, may Talyar 2. So, magdagdag tayo ng Talyar 3. Kumbaga. Talyar 3. Talyar 3. Piece of Wi-Fi. So, yan. Uh, 3. Then, tapos, click natin yung Generate and Upload Settings. So, yun lang yung gagawin. Wala tayong kinunect na sa ating PC. So, yan. Tapos na siya. Gagawin na lang natin is i-reset natin yung ating device. So, ito yung reset. Click natin. Sorry. Yan. Automatic na siya. Connecting to LAN. So, waiting for IP address. Yan. Tapos, nagsisync siya ng time. Then, ito yung version 4.01. Then, magsastart na siya ng ating device. So, yan na. I think, Tarlier 3 piece of Wi-Fi. So, automatic na niya, kinukuha yung configuration na sinatap niyo sa microtik. So, wala na tayong katulad ng dati na kinakonect pa natin sa PC natin. Kasi eventually, magagawa rin ako ng uh, mobile app na pang configure din sa ating microtik. So, Kasi halos lahat ngayon wala ng mga PC. So, mag-go mobile na tayo. So, yan. So, test muna natin yung ano natin. Insert coin lang. Ano? Uh, generate code. So, test natin. So, insert coin tayo. Insert coin. Mayroon tayong 5 peso. Yan. So, mayroon na siyang created. 672569. So, verify natin sa ano muna. Verify natin sa ating microtik kung andun yung device. Ay, ating ano, user na na-create. So, 672569. So, na-create na yung ating user. So, try naman natin yung automatic or yung codeless. So, codeless, gawin lang natin is connect tayo sa ating Wi-Fi. So, so, connect tayo sa ating, ano yan, Talier 3. Then, 
yung pangalan ng wifi natin. Talir 2 pala yun. Makasat up kanina. So, connect tayo. Oops. Click ka. Wait. Uh, yan. Tignan natin. So, sign into network. So, yan. Click natin. Kita natin para mas clear. Ayan o. Ayan. Click natin. Insert coin. So, response agad siya. So, mas mabilis yung response nito kaysa sa ating, ano, pag naka-Wi-Fi. Ay, kaysa nung sa naka-Wi-Fi. So, generate code tayo. So, dapat, generate na siya. Check natin yung sa ating remote na, ano. Meron dapat tayong Talier 3 na may 5 peso. So, refresh lang natin. Click ko yung refresh. Ayun siya pumasok sa ating Talier 2. Ah, wait. Hindi ko pa pala na-enable mobile sales. Sorry. So, ulitin natin. Click natin tong Enable Mobile Sales. So, yan. Enable Mobile Sales na. So, ulitin na lang natin. Since hindi na submit yung dati, dito na lang tayo sa ano. Try naman natin yung uh, Extend Time. So, Extend Time tayo. So, meron tayong 58 minutes. Hulog tayo ng 5 pesos ulit. So, dapat pumasok tong 5 pesos dun sa ating remote sale. So, time now extended. Meron na tayong 1 hour and 58 minutes. So, gumagana rin yung ating extend time. So, check natin yung ating ano. Ah, so, microtick muna. Check natin sa ating microtick. Kung, kung gumana yung ano, extend time. So, naging 2 hours yung uptime. Then, dito sa ating ano, sa remote management, uh, remote sales, dapat labas na yung talier 3. Ah, ito. Labas na yung talier 3 kasi na-enable natin yung mobile sales. Okay. So, talier 3. Yan. So, na pa. Ah, it, it, try naman natin yung ano. Pakita ko rin sa inyo yung ating OTA. So, so na yan. So, ito, for example, pag may change kayo pala mo dito, pag i-change, for example, gawin natin tong welcome na lang. Welcome. Please why bye. Pag may change kayo dyan, Click natin yung Generate Upload. Tapos yung next natin gawin. Kasi reset lang natin yung device. And automatic na niya na kukunin. Pero every 15, uh, every 10 minutes, nag-check din siya ng bagong config. Kung may bagong updated kayo na, kung may changes kayo sa ano. So, automatic na niya i-reset din dito. No? So, no need na siya i-reset actually. Pero kung gusto niya na makita agad, i-reset niya lang. Tapos, automatic na siya na mag update sa device. So, yan. Meron lang siyang welcome piso ay pay sa baba. So, yan din yan sa inyo. So, ngayon, pakita ko sa inyo naman yung ating ano, um, hindi pa tapos yung ano ko dito, yung uh, yung GUI, pero meron na akong setup sa database. So, ito. Ang itry natin dito is yung ating OTA. So, yan. Senet ka na yung OTA na mag-update mag siya sa ARC B4.02. So, pakita natin. So, ang gagawin lang yan, pag na dun sa ating ano, dito sa ating dito sa inyong Wi-Fi manager na admin, 
So, sa device nyo, pwede nyo i-update yung OTA. So, pag meron tayong update, i-click nyo lang yun kung gusto nyo i-update or mamili kayo ng update na ano. So, pwede kayo mag-secrate ng update or depende sa inyo, sa kontrolado nyo kung ano yung i-update nyo sa device. Tapos, uh, pakita natin yung yung flow nag-update. So, ito, OTA to siya. So, kahit saan siya nakasetup, reset lang natin. Nakaset ang doon sa malayo. As long as meron lang siyang inter inter internet, so, mag-automatic na siya mag-update. So, ayan. Check natin. So, hintayin na natin siya. Ayan, version 4.01 lang yan. Tapos, yan. May nakita siya update. So, pansin niyo mag-update na siya ng firmware. So, yan. Automatic na rin siya mag over the air na to na update. So, wala na tayong kinukonect na device tulad ng dati na erase flash natin or what not. Automatic na yung updating natin. So, yan. Starting na siya ng device. So, eventually din, pati yung config, automatic na din. So, naka-remote config na rin sa mga next updates ko pag matapos ko yung sa admin natin na interface. So, yan. So, yan. So, ito. Bagong update na to. So, hindi ko lang na bago yung nakasulat sa ano. Pero naka 4.02 na yan siya na device. So, ganun lang yung pag-update natin. So, ito guys. Ilalabas ko na sa Shopee. Yung introductory price ko nito is 3995 So, hintayin nyo lang bukas sa ano sa Shopee. At meron available na po yung ating claim wifi device. So, natest ko na to ng mga 2 weeks. So, so far, uh, okay naman. Walang problema. <laughs> Saka, mas stable siya. Sana. So, yun lang guys. Pag may tanong, punta lang kayo dun sa ating ano, sa group natin. By the way, meron pala tong after sale support. Lahat ng device na pinibenta ko, may after sale support sa warranty. So, sa support, chat nyo lang si Sakura or si Mark Andrew Multifalcon dun sa ating ano sa ating website, ay sa ating, sa ating group. So, join lang kayo sa group. I-add naman namin kayo. So, yun lang guys. Ating Arclam LAN na naka LAN base. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.